আসসালামু আলাইকুম আমরা এমএস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ারপয়েন্ট যারা অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলছেন জাস্ট রিভিশন আপনাদের মনে আছে কিনা জাস্ট ভিডিওটা দেখবেন দেখে জিনিসগুলো রিমাইন্ডার করবেন অনেকদিন আগে শিখছেন তো সামনে পরীক্ষা তারপরে যারা একবার অলরেডি শিখতে শিখ ধরেন এমএস ওয়ার্ড থেকে শুরু করছেন এক্সেল কমপ্লিট করছেন পাওয়ারপয়েন্ট হয়তো বা দেখা যাইতেছে যে আপনাকে রিভিশন দেওয়া হয় না বা সময় হয়নি সেই জন্য আমি ভিডিওটা নিচ্ছি ঠিক আছে এখন আমি এমএস ওয়ার্ডটা ওপেন করব দেখেন এমএস ওয়ার্ডটা ওপেন করলাম এখানে উইন ওয়ার্ড লিখলাম এন্টার দিলাম এমএস ওয়ার্ড ওপেন হইল তাই না হওয়ার পরে আমরা তো জানি আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফর্মুলা লিখব আর এ এন্ড এর এন্ড লিখে এখানে ধরেন 100 লিখলাম একটা কমা দিলাম ফ্রি লিখলাম যে 100 প্যারাগ্রাফ দাও প্রতিটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে আমাকে তিনটা করে সেন্টেন্স দাও প্র্যাকটিস করার জন্য ঠিক আছে তো আমরা এখানে আসলাম কন্ট্রোল তারপরে হুমে গেলাম ধরেন এখানে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ধরেন আমি এই জিনিসটুকু নিলাম হুম এই জিনিসটুকু নেওয়ার পরে আমি এটাকে ডিফারেন্ট টাইপ ধরেন আমি পুরা পুরা জিনিসটাই করতে পারবো কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিলে পুরাটুকু সিলেক্ট হয় তাই না সিলেক্ট হওয়ার পরে আমি এখানে যাওয়ার পরে ধরেন আমি যদি ফন্ট পেচে যাই দেখেন আমি পুরা ডকুমেন্টটা স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যায় আমি চাইলে লেখাগুলি বড় ছোট করতে পারি ধরেন এখানে এত ফিক্সরি অথবা এখানে ক্লিক করলে লেখাগুলি বড় হয় তাই না দেখেন এই লেখাটা আপনি চেঞ্জ করলাম আবার কন্ট্রোল এতে যাওয়ার পরে আমার যদি এই ফন্টটা পছন্দ না হয় তাহলে আমি এরকম ফন্টও নিতে পারি এই যে এটা আমি আমার ইচ্ছা মতন লেখার ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি এখন আবার এখানে কন্ট্রোল এ দিলাম তারপরে এখানে আসার পরে ক্লিয়ার করে দিলাম ফন্ট আগের মতন অবস্থা এলাম তাই না এখন আমরা চাইলে ফন্টের ডকুমেন্টের লেখা কিন্তু বড় ছোট করতে পারি দেখেন এখানে আসি ধরেন আমি দশে আসি এই অবস্থায় ফন্টের সাইজটা হইল দশ আমি যদি এখন ধরেন এত দিই তাহলে এটা বড় হয়ে যায় কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইজ আমরা সবসময় চোদ্দ পনেরো বারো চোদ্দ ষোলো এর ভিতরে রাখবো ধরেন আমি ষোলোতে বা বারোতে বা চোদ্দোতে রাখলাম হ্যাঁ তো এটা রাখতে পারি তারপরে এখানে দেখেন একটা ছোট একটা বড় এ আমরা যদি এখানে আপার কেস করি তাহলে পুরো ডকুমেন্টটা কি হয়ে যায় বড় হাতে অক্ষর হয়ে যায় আবার যদি আমরা এখানে লোয়ার কেস করি তাহলে সবগুলো লেখা ছোট হয়ে যায় আবার যদি আমরা এখানে সেন্টেন্স কেস করি সবগুলো লেখা নর্মাল হয়ে যায় আবার যদি আমরা এখানে ক্যাপিটালাইজ করি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রতিটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা বড় হাতের হয়ে যায় কিন্তু আমরা রাখব নর্মাল ঠিক আছে তারপরে বিতে ক্লিক করলে লেখাগুলি বোল্ড হয় আইতে ক্লিক করলে লেখাগুলি বাঁকা হয় আন্ডারলাইনে ক্লিক করলে আন্ডারলাইন হয় আবার আন্ডারলাইনে নিচে ক্লিক করলে চাইলে আমরা কালারও দিতে পারি তাই না আবার যখন উল্টা দিকে যাব তখন সেটা কি হবে অটোমেটিকলি নর্মাল হয়ে যাবে সিম্পল তারপরে আমরা এইখানে লেখাকে কাটার জন্য এই জায়গাতে ধরেন আমি এই অংশটুকু কেটে ফেলবো এই অংশটুকু লেখলাম লেখার পরে আমি যখন এখানে ক্লিক করব তাহলে লেখাটা কেটে যায় তাই না আবার যদি মনে করেন আমি এখানে পুরাটাকে সিলেক্ট করে আবার স্ট্রাইক থ্রোর উপরে ক্লিক করি তাহলে লেখাটা আবার চলে যায় এখন দেখেন এখানে গেলাম তারপরে এইচ টু এইচ টু এই যে এই টু লিখবো তারপরে ও লেখলাম ঠিক আছে এখন এই টুটাকে সিলেক্ট করে যদি এই যে এখানে ক্লিক করেন যেটাকে বলা হয় সাবস্ক্রিপ্ট ক্লিক করলে দুইটা নিচের দিকে চলে যায় যাকে বলা হয় কেমিস্ট্রির বাসে পানি বা ওয়াটার আমরা বলতে পারি তাই না তারপরে আবার লেখেন টু এই যে এ টু প্লাস টু এ বি প্লাস বি টু আমরা যদি এইভাবে লিখি তাহলে দুইটাকে যদি আমি ধরি এই দুটাকে যদি ধরি দেখেন এখানে ক্লিক করলাম অল্টারে ধরলাম এখানে ক্লিক করলাম তারপরে যদি আমি এই যে সুপার স্ক্রিপ্টে ক্লিক করি দেখেন টুটা এ স্কোয়ার হয়ে গেছে এখানে বি স্কোয়ার হয়ে গেছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা এটা দিয়ে ফর্মুলাও লিখতে পারি তাই না তারপরে আমরা যদি কোনো লেখাকে হাইলাইট করি ধরেন আমি এখানে ক্লিক করলাম হাইলাইটে ক্লিক করলাম লেখা হাইলাইট হয়ে গেল আবার যদি কেউ যে না আমি লেখাটার কালারটা চেঞ্জ করব তাহলে এখানে যাওয়ার পরে আমরা লেখার কালার চেঞ্জ করতে পারি রেড কালার অথবা আমরা যে কোনো একটা কালার চেঞ্জ করতে পারি তাই না গেল এটা তারপরে দেখেন এখানে আসেন এখানে আসার পরে আমি অ্যালাইনমেন্টে যদি যাই ধরেন এই লেখাটুকু সিলেক্ট করলাম এটা লেফট সাইড আছে আমি সেন্টার সিলেক্ট করলে সেন্টার হয়ে যায় তারপরে লেখাটাকে যদি একটু বড় করি তাহলে বড় হয় আবার যদি আমি ধরেন এটাকে রাইট সাইডে ক্লিক করি তাহলে রাইট সাইডে হয়ে যায় জাস্টিফাই কন্টেন্টে ক্লিক করলে জাস্টিফাই কন্টেন্ট হয়ে যায় তাই না আবার মনে করেন এই লেখার এই যে একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের যে দূরত্ব 
আমরা কিন্তু এখান থেকে নিতে পারি আমি যদি দূরত্বটা এখানে বাড়াই দিই পয়েন্টগুলো দূরত্ব বাড়ে যায় আবার কমাই দিলে কিন্তু এখানে কমে যায় আমরা সবসময় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বা ওয়ানে রাখবো এই যে কাছাকাছি চলে যায় দেখছেন তারপরে আমরা কি করতে পারি এই জিনিসগুলোর কালারগুলো এইভাবে রাখতে পারি আমরা দেখেন এই যে এইভাবে রাখতে পারি তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারি তারপরে ইচ্ছা করলে আমরা যদি চাই তাহলে এটার চতুর্দিকে একটা বর্ডারও দিতে পারি তাই না আমি যদি এই কালারটা এখান থেকে উঠাই দেই দেখেন বর্ডারটা দেখা যাবে এখানে যাব নো কালার ক্লিক করেন দেখেন বর্ডারটা দেখা গেছে তাই না তো একটা বর্ডারের ভিতরেও নিতে পারি এখান থেকে আবার দেখেন এখানে যদি আসি আমি যদি এখানে একটা পয়েন্ট বানাই যেটাকে বুলেট বলি হ্যাঁ ইউ এল আন অর্ডার লিস্ট বলি আমরা দেখেন এখানে যদি আমি এই টুকু সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এই যে প্রথম এটাতে যাই দেখেন এখানে চাইলে আমি এই চিহ্নটা দিতে পারি অথবা আমি যদি চাই এখানে এই চিহ্নটা দিতে পারি অথবা আমি যদি চাই তাহলে টিক চিহ্নটা দিতে পারি দেন এটাকে বলা হয় আন অর্ডার যাকে বলা হয় ইউএল অথবা আমি যদি মনে করি ওয়ান টু থ্রি বলে অর্ডার অনুসারে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে লিখবো সেটাও লিখতে পারি অথবা আমি যদি মনে করেন এখানে এই লেখাটাতে এখানে আমি ইউজ করব কপি সিও ডাবল এফ ডাবল কপি কিন্তু কপির আন্ডারে আমি লিখবো ব্ল্যাক কপি হট কপি কোল কপি এরকম হ্যাঁ এখানে লেখার পরে আপনি ট্যাপে চাপ দেবেন দেখেন এখানে ধরেন হট কপি এরকম লেখলেন সিও এফ এফ ডাবল ই হ্যাঁ আবার এখানে আসেন কোল্ড কপি সিও এল ডি কোল্ড সিও এফ এফ ডাবল কপি এরকম লিখতে পারি তারপরে এখানে এরকম লিখতে পারি ইচ্ছা মতন তারপরে এটা কি করতে পারি এটাকে আবার ইচ্ছা করে চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে চেঞ্জ করব ধরেন আমি এখান থেকে আসার পরে এটা এইভাবে না দিয়ে আমি এই জিনিসটা দিতে চাই এইভাবে দিতে পারি অথবা আমি যদি মনে করি যে বলেন না আমি এরকম দিব সেটাও দিতে পারি অথবা আমি যদি মনে করি যে বলেন না আমি এখানে এবিসিডি দিব সেটাও দিতে পারি ওকে এইভাবে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা করতে পারি যেটাকে বলা হয় মাল্টি লেভেল লিস্ট ওকে ওকে এখন দেখেন এই অংশটুকু এই অংশটুকু যদি আমি ধরেন এই দুইটা প্যারাগ্রাফ নিলাম এই দুইটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি দেখেন এই প্যারাগ্রাফের এই মাঝে এই জায়গাটুকু আমি নিতে পারি এটাকে বলা হয় ইনডেন্ট ইনক্রিজ হ্যাঁ ইনক্রিজ আবার ডিক্রিজ করলে এখানে আনলে আমার ডিক্রিজ হয়ে যায় ওকে এখন যদি আমি ধরেন এখানে লেখা আছে ধরেন এই জিনিসটা এটা তারপরে এখানে আসি এখানে আসার পরে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তারপরে এখানে ক্লিক করি তারপরে এখানে ক্লিক করি তারপরে যদি এখানে ক্লিক করি এই জিনিসটা সিলেক্ট করার পরে আমি যদি এখানে যাই অ্যাসেন্ডিং এর সিলেক্ট অবস্থায় যদি ওকে করি এটা পরিবর্তন হয়ে যায় আইটা সবার উপরে থাকে ওটা তারপরে টিটা তারপরে তারপরে টিটি দেখছেন আবার যদি আমি এখানে যাওয়ার পরে ডিসেন্ডিং এ ক্লিক করি তার মানে কি জেড থেকে উল্টা দিকে হবে দেখেন উপরে চলে গেছে টি নিচে পড়ছে আই তাই না আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে এখানে ক্লিক করলে যেখানে স্টপ আছে সব জায়গার স্টপ গুলো দেখাবে এটা ঠিক আছে এটা তারপরে আসলাম এখানে হেডিং এর ব্যাপার আছে ধরেন আমি চাইলে এই হেডিং দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হেডিং এখানে অনেক ধরনের হেডিং আছে হ্যাঁ চাইলে যে কোনো হেডিং আমি এখানে কিন্তু দিতে পারি ধরেন আপনি ডকুমেন্টটা পুরোটা সিলেক্ট করছেন সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে ধরেন আপনি চান যদি তাহলে দেখেন এখানে আসার সাথে দেখেন লাল হয়ে গেছে আন্ডারলাইন হয়ে গেছে সবগুলো লেখা বড় হাতের হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা হেডিংটা সিলেক্ট করতে পারি তাই না তারপরে আসেন এটা তো আমরা পারবো কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আসার ধরেন কালার আছে অনেক বিভিন্ন ধরনের কালার আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কালার আমরা দিতে পারি সেখানে দিতে পারবো তারপরে এখানে আসেন ফাইন্টের ব্যাপারটা আসুক এখানে মনে করেন আপনার একটা ডকুমেন্ট আছে হ্যাঁ ডকুমেন্টে আপনি কিছু শব্দ খুঁজতেছেন কিভাবে খুঁজবেন ধরেন আপনি এখানে কোয়ার্ডিনেট অথবা পেজেস অথবা ধরেন কভার সিও বি আর কভার পেজেস এটুক শব্দ খুঁজতেছেন হ্যাঁ এখন আমি ফাইন্ডে ক্লিক করার পরে কভার পেজেস দেখেন কোথায় যেখানে যেখানে কভার পেজ আছে না সব জায়গায় সিলেক্টেড হয়ে গেছে আমি কভার পেজ বাদ দিয়ে লিখবো সিলেক্টেড তো আমি রিপ্লেসে যাব রিপ্লেসে যাওয়ার পরে এই যে রিপ্লেস উইথ সিলেক্টেড এ সি এল ই সি টি ইডি সিলেক্টেড লিখলাম রিপ্লেস অল করে দিলাম দেখেন এখন কত থার্টি ফোর জায়গায় আমাদের রিপ্লেস হয়ে গেছে আমি ওকে করে দিলাম ইয়েস করে দিলাম ক্লোজ করে দিলাম দেখেন সব জায়গায় রিপ্লেস হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন রিপ্লেস এখন যদি আমি এখানে রিপ্লেস লিখে আমি দেখতে পারবো আমি যে ই করছিলাম আর ই পি এল এ সি রিপ্লেস লেখার সাথে সাথে যেখানে যেখানে রিপ্লেস আছে সব জায়গায় দেখেন হলুদ হয়ে গেছে রিপ্লেস রিপ্লেস কথা রিপ্লেস সিলেক্টেড তাই না সরি সিলেক্টেড হয়ে গেছে রিপ্লেস না এখানে ধরলো এস ই এল ই সি টি ই সিলেক্টেড হ্যাঁ এই যে এখন দেখেন যেখানে যেখানে সিলেক্টেড হয়ে গেছে এটি আমি চেঞ্জ করছিলাম ওকে তো এখানে গেলাম আবার কন্ট্রোল এতে চাপ দেওয়ার
তো আমরা হোম আন্ডারে সবগুলো কমপ্লিট করে ফেললাম ওকে তারপরে এখানে আসেন ইনসার্ট ইনসার্টে আসার পরে ধরেন আমাদের একটা কভার পেজ লাগবে এটা একটা ডকুমেন্ট আমরা এখানে কভার পেজে ক্লিক করব কভার পেজে ক্লিক করার পরে এখানে ধরেন এই জায়গাতে আসার পরে এই যে এখানে যদি ক্লিক করি ধরেন এটা আমার একটা কভার পেজ হয়ে গেল তাই না এখন আমি এখানে ডকুমেন্টের টাইটেল লিখতে পারি ধরেন আমি টাইটেল লিখলাম জি সি জেড এন ফর টেক ঠিক আছে এটা লিখতে পারি তারপরে এখানে আমি যেমন মনে করেন আমার সম্পর্কে লিখতে পারি এখানে কোম্পানি সম্পর্কে লিখতে পারি এটাও পারি আবার যদি মনে করেন যে না আমার নিজস্ব একটা দিয়ে দেবো তাহলে এখানে ক্লিক করে ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করেন এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ হয়ে গেল তারপরে এখানে যাবেন আপনি শেপ বিল্ডারে শেপ বিল্ডারে যাওয়ার পরে এখানে রেক্টাঙ্গেল নেবেন রেক্টাঙ্গেল নেওয়ার পরে একদম কর্নার থেকে ধরবেন ধরার পরে ধরেন আপনার একদম নিচের পেজে আসেন এই পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলেন তাহলে আমি পুরো পেজটা সিলেক্ট করে ফেললাম ধরেন একটা কালার দেখেন সিলেক্টেড হয়ে গেছে এখন এই সিলেক্টেড এরিয়ায় এখানে যাওয়ার পরে আমি যখন পিকচারে যাব পিকচারে যাওয়ার পরে এখান থেকে যখন আমি একটা পিকচার পিক করে নিব পিক করার পরে এখানে দেখেন এই জায়গা থেকে পিক করার পরে আমার পুরো পেজটা কি হয়ে যাবে একদম ব্লক হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে ধরেন আমি এটা নিলাম নেওয়ার পরে আমি যদি এখন সিলেক্ট করি এখানে দেখেন এই পুরো পেজটা ব্লক হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে এখন আমি চাইলে এখানে যদি ধরেন এখানে আমি সিউর ছবি লাগাইতে পারি ধরেন এটা একটা ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনের পিকচার আপনি এখন চাইলে এখানে গোল করেন গোল করার পরে এখানে যান এখানে একটা ছবি লাগান অথবা এই যে দেখেন এখানে যাবেন পিকচারে যাবেন পিকচারে যাওয়ার পরে ধরেন এখান থেকে একটা ছবি নিলেন এখান থেকে একটা ছবি নিলেন দেখেন ছবিটা গোল হয়ে গেল ওকে তো আমি এখানে নিতে পারি তারপরে আমি আমার কোম্পানির নাম ধরেন এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে না ক্লিক করেন এইখানে আসেন অথবা এটাতে আসেন এটাতে আসার পরে ধরেন আপনি এখানে দিয়ে এখানে একটা এই যে এতটুকের ভিতরে আপনি একটা কোম্পানির নাম লিখতে পারবেন হ্যাঁ এটুকের ভিতরে আপনি আপনার কোম্পানির নাম লিখে দেন অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস সব কিছু লিখে দিতে পারবেন হ্যাঁ এইভাবে নিজে নিজে বানানো যায় ইনসার্ট করলাম তাহলে আমরা কটা শেষ কভার পেজ করলাম ব্যাঙ্ক পেজ শিখলাম পেজ ব্রেক পেজ ব্রেক তো আমরা জানি এখানে ধরেন এখান থেকে আমি যদি এই লেখার টুক এই এই জিনিসটা উপরের পেজে রাখতে চাই না এখানে ক্লিক করে প্রেস ব্রেকে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা নিচে চলে যাবে দেখেন এই অংশটুকু এখানে আছে বাকি অংশটুকু নিচে চলে এসছে তাই না পেজ ব্রেক এখন টেবিলের ব্যাপারে টেবিল যদি নিতে চাই তাহলে আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজের দরকার এখানে আমরা টেবিলটা দেখব দেখেন টেবিল অনেক অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে থাকলে আমি যদি এটা সিলেক্ট করি অটোমেটিকলি আমার টেবিল সিলেক্ট হয়ে যায় আবার আমি যদি চাই যে বলে না আমার অটোমেটিক লেভেল এর দরকার নাই আমি আমার মনের মতো করে টেবিল নেব তাহলে ইনসার্টে যাবেন টেবিলে যাবেন টেবিলে যাওয়ার পরে এখানে এই যে ইনসার্ট টেবিল এখানে যাওয়ার পরে মনে করেন এখানে দশটা রো নিলেন আর দশটা কলাম নিলেন আর দশটা রো নিলেন এখানে দশ লেখলাম দশ লেখার পরে আমি যখন ওকে করবো অটোমেটিকলি দশটা রো দশটা কলাম হয়ে যায় ইনসার্টে যান ইনসার্টে যাওয়ার পরে আবার এখানে যান এখানে যাওয়ার পরে ধরেন এই যে ড্র টেবিলে ক্লিক করেন এটা আপনার মনের মতো করে আপনি একটা টেবিল আর जिसना ধরেন এখানে ক্লিক করার পরে এখন আপনি যদি চান যে বলে এই টেবিলে এই যে ধরেন এই অংশটুকু চাচ্ছেন না তাহলে আপনি কি করবেন ডিজাইনে যাবেন ইরেজে ক্লিক করে এইখানে ক্লিক করলে দেখেন এই অংশটুকু ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে দেখছেন এই যে এতটুকু ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে আবার চাইলে আমরা এটাকে ডিজেবল করতে পারি এটা ডিজেবল করতে পারি তাই না তো আমরা এই জিনিসগুলি জানি টেবিল ব্যাপারটা কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের টেবিলের ব্যাপার কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা যাবো পিকচারে যে কোনো জায়গায় আমরা ছবি নিতে পারি আমরা এখান থেকে ডিজাইন থেকে বেরিয়ে আসবো ইরেজ থেকে তারপর ইনসার্টে যাব পিকচার ধরেন আপনি ডকুমেন্টের ভিতরে এখানে একটা পিকচার দিবেন এখানে পিকচার আনতে গেলে পিকচার উপরে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ইনসার্ট করবেন নর্মাল তারপরে এখানে ধরে পিকচারটা আপনি কি করতে পারবেন নিয়ে আসতে পারবেন ওকে দেখেন এখানে থেকে নিয়ে আসলাম গেল এটা তারপরে এখানে ইনসার্টে গেল ইনসার্টে যাওয়ার পরে পিকচার অথবা আপনি এই পিকচারতে ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে পিকচারে বিভিন্ন অপশন আসবে আপনি চাইলে এরকম গুল করে রাখতে পারেন দেখেন আমি এখান থেকে সানেলে গুল করে ফেললাম দেখেন গুল করা যায় শ্যাডো আসছে এখান থেকে ওকে তো ইনসার্টে গেলাম তাহলে পিকচারের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এখন আপনার কম্পিউটারে ছবি নেই আপনি ক্লিপ আর্ট থেকে ছবি নিয়ে আসতে পারেন ধরেন এখানে ক্লিক করলেন এখানে ক্লিক করে আপনার কিছু কম্পিউটারের ছবি লাগবে তো কম্পিউটারে ওই যে গোতে ক্লিক করবেন গোতে ক্লিক করলে দেখেন কম্পিউটারের ছবি এখানে চলে এসে এখানে ক্লিক করলে ছবিটা অটোমেটিকলি এখানে আপনার এই যে কম্পিউটারে চলে আসে তখন আপনি এটা কি করতে পারবেন এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন চ
গেলাম তারপরে শেপের ব্যাপারটা তো আপনারা জানেন এখানে শেপ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন স্টাইলের শেপ নিতে পারি ধরেন আমরা এই যে এরকম একটা হার্ড নিতে পারি এখানে বিভিন্ন ধরনের এরকম দিতে পারি একটা পতাকা আর্ট করতে পারি শেপ দিয়ে দেখেন এখানে আসার পরে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ যদি নেই তারপরে এখানে শেপের প্র্যাকটিস করতে পারি এখানে গেলাম শেপ বিল্ডারে গেলাম শেপ বিল্ডারে যাওয়ার পরে ধরেন আপনি এই জিনিসটা নিলেন এখানে ফ্লাকের মধ্যে এটা আছে ধরেন আমরা এটাই নিতে পারি এটাও নিতে পারি নেওয়ার পরে ধরেন আপনি এরকম একটা জিনিস নিলেন নেওয়ার পরে আমরা তো জানি এখানকার ফ্লাকের ক্লাল আর কোনটা এখানে যাব এখানে বাংলাদেশের ফ্লাক এরকম সবুজ করা সবুজ ঠিক আছে তারপরে এখানে যাব এখানে যে একটা এরকম লাঠি এখানে নিব লাঠি নিলাম লাঠির কালার ধরেন এরকম একটা কালার দিলাম তারপরে এখানে আসলো এখানে আসার পর ধরেন এরকম কালার দিলাম তারপরে এখান থেকে আপনি এটাকে মোটা করতে পারবেন সমস্যা নেই তারপরে একে ধরে এখানে লাগান এই যে হয়ে গেল তারপরে এখানে আসবেন এখানে আসার পরে একটা গোল নেব আমরা গোল নেওয়ার পরে এটার মাঝে একটা গোল দিয়ে দিব এরকম গোল দিতে পারি হ্যাঁ কিন্তু গোলের কালারটা তো রেড হবে সেটা আমরা সবাই জানি ওকে ক্লিক করলাম দেখেন লাল হয়ে গেল দ্যাটস ইজ কল শেপ দিয়ে আমরা কত কিছু করতে পারি তাই না স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্টটা কি স্মার্ট আর্ট হচ্ছে ধরেন আমরা এখানে একটা এখানে গেলাম ধরেন আমরা স্মার্ট আর্টটা দেখবো আমরা একটা কাজ করি পুরো টুকু সিলেক্ট করে ডিলিট করি কন্ট্রোল এ দিয়ে ডিলিট করে দিই ওকে ফাইন এখন দেখেন স্মার্ট আর্ট এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে হায়ার আর কিতে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে ঠিক আছে এরকম একটা স্মার্ট অফিসিয়াল অর্গানাইজেশন এখানে ধরেন আপনি লিখলেন সিইও হ্যাঁ সিইও তারপরে এখানে লিখলেন এমডি তারপরে এখানে লিখলেন এজিএম হুম এ জি এম তারপরে ধরেন এখানে লিখলেন পিএম তারপরে এখানে লিখলেন পিএম ওয়ান এখানে লিখলাম অফিসার ও এফ এফ আই সি ই আর অফিসার তাই না এখন তো পিএম এর আন্ডারে লোক ভর্তি হবে আর ও দুইজন নতুন আছে তাদের তো লিখতে হবে নাম এখন এখানে ক্লিক করলে অ্যাড শেপে যাবেন অ্যাড শেপে যাওয়ার পরে অটোমেটিকলি শেপ অ্যাড হয়ে যাবে যদি আপনি তার নিচে দিতে চান তাহলে বিলো ক্লিক করতে হবে আবার এখানে গিয়ে যদি আফটার দিতে চান তাহলে বিলোর আফটারে আরেকজন হয়ে যাবে তাহলে এই যে আমি অ্যাড করতে পারতেছি এখানে শেপ অ্যাডে গিয়ে সিম্পল জিনিস না ওকে তারপরে যারা ধরেন এখানে আসলাম এখানে আসার পরে ইনসার্ট আসলাম ইনসার্ট আসার পরে আমার শেপ গেল স্মার্ট গেল আর্ট গেল এখন আমি যদি এখান থেকে একটা চার্ট নিতে চাই ধরেন আমি এখানে একটা চার্ট নিব এই জায়গায় চার্ট নিলে আমাকে চার্টে ক্লিক করতে হবে তারপরে এখান থেকে যে কোনো একটা চার্ট ধরেন আমি একটা পাই চার্ট নিলাম ওকে করলাম ওকে করার সাথে সাথে দেখেন এখানে একটা এক্সেল শিটের রেজাল্ট চলে আসলাম আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন একটা চার্ট পাই চার্ট হয়ে গেল ঠিক আছে তো এটা নর্মাল আমরা এক্সেল শিটে আরো কিছু জানবো ঠিক আছে ইনসার্টে গেলাম ইনসার্টে যাওয়ার পরে আমরা এখানে চার্ট নিলাম স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট কিভাবে নেওয়া হয় ধরেন আপনি আপনার ডকুমেন্টের ভিতরে একটা স্ক্রিনশট নেবেন হ্যাঁ আমরা একটা কন্ট্রোল এনে যাই এনে যাওয়ার পরে নিউতে গেলাম নিউতে যাওয়ার পরে এখানে আমরা আর এন ডি র্যান্ট লেখে এখানে ধরেন একশো লেখলাম লেখা আমি ফুল লেখলাম ক্লোজ করলাম এন্টার দিলাম ঠিক আছে এন্টার দেওয়ার পরে আপনি কি করবেন এখানে একটা স্ক্রিনশট নিবেন আপনার ডকুমেন্টের মধ্যে এই জায়গায় ধরেন আমি একটা স্ক্রিনশট নিব এখন আমাকে কি করতে হবে এই যে স্ক্রিনশট আছে না স্ক্রিনশট নেওয়ার পূর্বে এইখানে একটা জিনিস রাখতে হবে যেটা আমি স্ক্রিনশট নিব ধরেন আমি বিটিতে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে ধরেন ইমেজে গেলাম ইমেজে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি একটা স্ক্রিনশট ওইখানে ঢুকাবো ধরেন মানে এই ছবিটা নিলাম নেওয়ার পরে আহ অথবা আমরা যে কোনো একটা ছবি নিলাম ছবিটা আমি স্ক্রিনশট হিসেবে রাখবো ঠিক আছে স্ক্রিনশট হিসেবে যদি রাখতে চাই কেমন ছবি ধরেন আমি এই ছবিটাই নিলাম নেওয়ার পরে ওপেন করলাম জাস্ট খালি সিম্পল ওপেন এরকম ওপেন করলাম হ্যাঁ ধরেন এই ছবিটা আমি ওপেন করলাম ছবিটা ওপেন করার পরে এখন আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এটার ভিতরে গেলাম এইখানে ক্লিক করার পরে আমি ইনসার্টে গিয়ে স্ক্রিনশটে গিয়ে এই জায়গাতে যদি স্ক্রিনশটে ক্লিপিং এ ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখেন জিনিসটা কেমন গোলা হয়ে যায় তারপরে এখান থেকে ধরে এই পর্যন্ত আপনি একটা টান দিবেন ঠিক আছে এই যে এতটুকু পর্যন্ত একটা টান দেন টান দেওয়ার পরে দেখেন আমি যখন ধরেন এতটুকু ক্লিক করি দেখেন ছবিটা এখানে আইসা পড়ছে ঠিক আছে স্ক্রিনশট মানে আপনার ডকুমেন্টের ভিতরে আপনি ছবি ঢুকাই দিতে পারতেছেন তাই না এইভাবে আমরা স্ক্রিনশট ইউজ করব তো আমরা স্ক্রিনশট সম্পর্কে জানলাম না তারপরে আসতেছে হাইপার লিঙ্ক হাইপার লিঙ্কের ব্যাপারটা একদম ইজি 
আপনি ধরেন এই ডকুমেন্টের ভিতরে কিছু কিছু রাখলেন কিছু জিনিস রাখতে চান এখানে যাবেন হাইপারলিংকে ক্লিক করবেন হাইপারলিংকে ক্লিক করার পরে ধরেন আপনি এখান থেকে ডকুমেন্টের থেকে এখান থেকে ডেস্কটপে গেলাম ধরেন ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ডেস্কটপের ফোল্ডারগুলো এখানে চলে আসলো চলে আসার পরে ধরেন আমরা এখানে পিডিএফ সেট 1 বা পিডিএফ 1 এরকম এরকম 1 নামে একটা জিনিস আমরা সিলেক্ট করে রাখি এখন আমি যদি কন্ট্রোলে ধরে আপনারা এখানে ক্লিক করি ক্লিক করে ইয়েস করি ইয়েস করার সাথে সাথে ওকে করি ওকে করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের একটা পিডিএফ হ্যাঁ ডকুমেন্ট একটা পিডিএফ ওপেন হয়ে গেল দেখছেন এটা ওই লিংকের সাথে কানেক্টেড করা আমি ওখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি এটা চলে আসবে হ্যাঁ স্যার এই যে লিংক এটার নাম হলো হাইপারলিংক বুকমার্ক এন্ড ক্রস রেফারেন্স বুকমার্কটা হচ্ছে ধরেন আমার ডকুমেন্টে আমি পড়তে পড়তে এতটুকু কালার করছি এটা করছি হ্যাঁ এখানে আসলাম বোল্ড করলাম তারপরে এখানে এসে আবার স্টাইল করলাম আর কিছু কাজ করা এইখানে ধরেন আমি এসে একটু বড় করলাম বড় করে এটাকে এরকম একটা কালার দিলাম হ্যাঁ কালার দেওয়ার পরে এইখানে রাখার পরে আমার আর সময় নেই আমি চলে গেলাম এখন এখানে ক্লিক করে আমি যখন বুকমার্কে ক্লিক করব তার একটা নাম দেব ধরেন আমি একটা নাম দিলাম ডিডি হ্যাঁ ডিডি ডিডি নাম দিলাম অ্যাড করে দিলাম বাস এখন আমি যদি ডকুমেন্টটা সেভ করে দেই ধরেন আমি সেভ করে দিলাম সেভ করার পরে ডেস্কটপে গেলাম ডেস্কটপে গিয়ে তার একটা নাম দিলাম হ্যাঁ ধরেন 1 2 3 ডিডি নামে সেভ দিলাম ও সেভ করে দিলাম তারপর আমি এখান থেকে বন্ধ করে দিলাম টোটালি সব কেটে দিলাম এখান থেকে আমি সব কেটে দিলাম যা আছে एवरीथिंग দেখেন ডিডি নামে একটা জিনিস আছে তাই না এখন আপনি দুই তিন দিন পরে এটা ওপেন করলেন ওপেন করার পরে আপনার তো মনে নাই কোথায় শেষ হয়েছিল আপনি কি করবেন এখানে আসবেন এখানে আসার পরে বুকমার্ক নামে যে জিনিসটা ক্লিক করবেন এই যে ডিডি আছে তিনটা ডিডি দেখা গো টু তে ক্লিক করবেন দেখেন ক্লোজ করেন যেই জায়গাতে আমি রেখে গেছিলাম সেই জায়গাতে আমাকে নিয়ে আসছে এই জিনিসটা হলো বুকমার্ক ঠিক আছে তারপর আসলো হলো ক্রস রেফারেন্স এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রস রেফারেন্সটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে আসবেন ধরেন আমরা কিভাবে সেটাকে করব এটাই আমার লাস্ট আজকে ক্রস রেফারেন্স পরে আরেক দিনে আর এই ভিডিওগুলো করতেছি যারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন যারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন তারপরে যাদের বেসিকটা জানা আছে কিন্তু মুছে গিয়ে হালকা হালকা মনে আছে তারা একবার দেখলে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে অনেকে আছেন বেসিকটা দেখছেন হয়তো বা মনে নেই আমরা এখানে কি করব এই জায়গা থেকে আমরা কি করব একটা সূচিপত্র বানাবো ওকে কোম্পানি সূচিপত্র বানাবো ধরেন আমি এখানে একটা টেবিল নিলাম টেবিল নিলে কি করতে হবে আমাকে এরকম একটা দুইটা তিনটা তিনটা এরকম একটা টেবিল নিলাম হুম তো টেবিলের মধ্যে এখানে লেখেন আইডি ওকে তারপরে এখানে যান এখানে যাওয়ার পরে লেখেন এল ই এস এস এন লেসন তারপরে এটাতে যান পি এ জি ই এন ইউ এম ডি ই আর পেজ নাম্বার ওকে এখানে গেলেন পেজ নাম্বার লিখলেন খেয়াল করেন এখানে আসলাম লিখলাম ওয়ান আইডি এখানে আসলাম লিখলাম টু আইডি পরে আমরা আরো বাড়াতে পারবো এখানে ক্লিক করলাম এখন খেয়াল করেন লেসন ধরেন আমি এখানে আসলাম আসার পরে এই জায়গাটা আমার চ্যাপ্টার ওয়ান এখান থেকে শুরু হয়েছে হুম চ্যাপ্টার ওয়ান সি এইচ এ পি টি ই আর চ্যাপ্টার ওয়ান ওকে ওয়ান হওয়ার পরে হেডিংয়ে ক্লিক করবেন তারপরে নিচে আসলেন নিচে আসার পরে এখানে লেখেন যে আপনার লেসন ধরেন এল ই এস এস ও এন লেসন ওয়ান হ্যাঁ লেসন ওয়ানটাকে সিলেক্ট করার পরে আবার হেডিংয়ে ক্লিক করেন হেডিংয়ে ক্লিক করলাম হেডিংয়ে ক্লিক করে ধরেন এটা আপনার লেসন ওয়ান আপনি চাইলে এটা মিডিলেও নিতে পারেন সমস্যা নেই এটা হচ্ছে লেসন ওয়ান আবার এখানে আসেন এইখান থেকে ধরেন এখানে আসলো এতটুকু পর্যন্ত হলো লেসন টু আমরা এটাকে লেসন টু হিসাবে নিব এখানে যখন আমি টু লিখবো তারপরে পুরাটাকে সিলেক্ট করে এখানে একটা ক্লিক করব এইটাতে ক্লিক করব ঠিক আছে ক্লিক করে রাখব তারপরে লেসন মনে করেন এ দূর আসলাম আমরা লেসন থ্রিতে এসে পড়ছি এখানে ধরেন এখান থেকে লেসন থ্রিটা সিলেক্ট হলো তাহলে আমরা এখানে কি করব লেসন থ্রি লেসন থ্রি ক্লিক করব থ্রিতে ক্লিক করে এখানে সিলেক্ট করব হ্যাডিং ওকে তারপরে এটা এখানে নিয়ে যাব এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমরা এই যে কাজটুকু করলাম এতে কি হইল হ্যাঁ আমি কিন্তু সূচিপত্র বানিয়ে ফেলছি দেখেন একেবারে ইজি ভাবে কানেকশন দিয়ে ফেলছি আমরা যখন টেবিলে যাব সূচিপত্রে এখানে এই জায়গাতে ক্লিক করব তারপরে ইনসার্টে যাব এই যে লেখা আছে না ক্রস রেফারেন্স এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে এই যে হ্যাডিং এ ক্লিক করবেন তাহলে লেসন চ্যাপ্টার ওয়ান এর আন্ডারে লেসন ওয়ান লেসন টু লেসন থ্রি চলে এলো লেসন ওয়ান এ ক্লিক করবেন লেসন ওয়ান এ ক্লিক করার পরে আপনাকে এখান থেকে টেক্সট হেডিং এ ইনসার্ট করতে হবে দেখেন লেসন ওয়ান চলে এসে এই জায়গাতে যাওয়ার পরে জাস্ট খালি 
पेज नम्बर चिन्ह दिए जस्ट खाली ओके करबें लेसन वन चार नम्बर पेजे आजे गलम क्लिक कर विशाल बड़ सूचीपत्र बनाते लेसन थ्री ते क्लिक कर लगे थ्री ते क्लिक कर लेसन थ्री ते चले ठीक है एक हजार हजार पिछटा थे ठीक है कमप्लीट कर मन कर दस दिन पावर पॉइंट हलो दुई दिन ठीक है बारो दिन बारो दिन टोटाल अफिस प्रोग्राम कमप्लीट ग्राफिकिजाइनर कोडिंग